ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் விக்னேஷ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பக்கம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க பிசிஆர் லேப்டாப் பாஸ்வேர்டு வந்து மறந்துடுச்சு அதை எப்படி வந்து ரெஸ் ரீசெட் பண்ணுறது ரிமூவபிள் மீடியா எதுவும் நாங்கள் சேவ் பண்ணிலாம் வைக்கல ப்ரோ அது எப்படி ரீசெட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எந்த ஒரு டேட்டாவும் மிஸ்ஸிங் ஆகாமல் டெலிட் ஆகாமல் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் இது ஒன்லி பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் செவன் யூசர்ஸ் மட்டும்தான் அதுக்காக மட்டும்தான் செக் பண்ணி நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் விண்டோஸ் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டென் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நம்ம அப்டேட் கொடுப்போம் சரி ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லாக்கடான பிசிஆர் லேப்டாப்போட இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு இதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கமெண்ட் ப்ரொமோட் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டா ஈஸியாக ஹேக் பண்ணிடலாம் இப்போது அதுக்காக என்ன வழினா நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த வே தான் இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் பிசிஆர் லேப்டாப் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்க ரீஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஷட்டிங் டவுன் ஆகிட்டு திருப்பி ரீஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படி ரீஸ்டார்ட் ஆகக்குள்ளே என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் விண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிம்பிள் வரும் பாருங்களேன் அந்த சிம்பிள் வரும்போது பவர் கீரிக்கலாம் அது வந்துச்சா இப்போ பவர் பட்டன் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும் நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதில் லான்ச் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வரும் அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா விண்டோஸ் இஸ் லோடிங் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது லோடிங் ஆகும் இப்படி லோடிங் ஆகிட்டுருக்கக்குள்ள அதோட இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட் கார்பரேஷன் அதாவது இது ஒன்றுமே இல்லை டயக்னோஸ்டிக் பண்ணணும்னா அது எப்படி ஆகும் அப்படிங்கிறது அந்த மெத்தடு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்ளம் வந்து சர்ச்சிங் ஆகும் இதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது இது ஒன் ஆஃப் த வே தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வியூ ப்ராப்ளம் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு ஏரோ மார்க் போட்டு ஒரு சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் வேறு எதையும் கிளிக் பண்ணிடாதீங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே நிறைய பாப்ப வரும் அதை ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா கீழே எக்ஸ் விண்டோ சிஸ்டம் தேர்ட்டி டூ அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா லாஸ்ட்டாக அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நோட் பேட் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஃபைலில் போயிட்டு ஓப்பன் கொடுங்க இப்போது ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களோட டெஸ்க்டாப் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப் ஓப்பன் ஆகும் அதில் போயிட்டு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா கோலன் அது டிஇ எதாவது வேணாலும் இருக்கலாம் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற கோலனை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ இதில் இருக்கிற ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க கோலன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் லோக்கல் டெஸ்க்கு டியில் தான் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் நான் லோக்கல் டெஸ்க்கு டியை ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா விண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்கும் அதை நீங்கள் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் சிஸ்டம் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே யூட்டில் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐக்கான் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஐக்கான் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஐக்கான் தான் இது இப்போ வேறு ஒன்றும் பண்ண போகிறதுலாம் அந்த யூட்டில் மேனை தூக்கிட்டு நம்ம கமெண்ட் ப்ரொமோட்டை வைக்க போகிறோம் இப்போது யூட்டில் மேனை வந்து யூட்டில் மேன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணிங்க அதாவது ரீநேம் பண்ணணும் அது எந்த நேம் வந்தாலும் ஓகே இப்போது அதிலேயே ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா சிஎம்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்கும் ஃபோல்டரில் ஒரு ஐக்கான் ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஒர்க்கு பார்த்தீங்களா இந்த சிஎம்டியோட நேமை வந்து நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம்னா யூட்டில் மேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதால என்ன ஆகும்னா அந்த யூட்டில் மேன் இருக்கிற இடத்துல சிஎம்டி கமெண்ட் ப்ரொமோட் வந்து ஆட் ஆகிடும் அதனால் நம்ம ஈஸியாக கமெண்ட் ப்ரொமோட் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் சரி ஓகே இப்போ நீங்கள் இதை சேவ் பண் சேவ்லாம் கொடுக்கணும் கேன்சல் கொடுத்துருங்க ஆல்ரெடி அது சேவ் ஆகிடும் இப்போ கேன்சல் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டம் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கேட்கும் ரீஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி ஓப்பன் ஆகும் இப்போதைக்கு நீங்கள் பவர் கீ எந்த ஒரு கீயும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மலாக அப்படியே விடுங்க அப்படியே விட்டிங்கன்னா உங்களோட விண்டோஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதாவது இப்போதைக்கு லேப்டாப் வந்து ஓப்பன் ஆகாது இனிமேல் தான் நம்ம கோடிங்லாம் பண்ண போகிறோம் சின்ன கோடிங் தான் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நீங்கள் அதே போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கமெண்ட் ப்ரொமோட் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஏன்னா அதோட லிங்க்கை தான் நம்ம வந்து நம்ம மாட்ரேட் பண்ணி இதில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் ப்ரொம
நல்லா பார்த்துங்க இப்படி என்ட்ரு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்து ஒரு பாப்பு போன வரும் அதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஏ பாஸ்வேர்ட் ஃபார் த யூசர் இப்போ நீங்கள் ரீசெட் பண்ண போகிறீங்க பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அதை எம்டியாக கூட விடலாம் திருப்பி கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ரெண்டு டைம் எம்டியாக விட்டிங்கன்னா பாஸ்வேர்டு ஒரு ரீச ரீசெட் ஆகிடும் நீங்கள் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் எந்த பாஸ்வேர்டுமே கொடுக்கல இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வந்து கண்டிப்பாக ஓப்பன் ஆகும் டிஸ்டாப் இந்த மெத்தட் மூலிமா தான் நம்ம வந்து பிசிஆர் லேப்டாப் வந்து எப்படி வந்து பாஸ்வேர்டு ரீஸ்ட் ரீச ரீசெட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிரிப்டர்லாம் பண்ணி வச்சுருந்த ஃபைல்ஸ் எதுவும் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆகிடும் அதுவே நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு ஃபைலையும் என்கிரிப்ட் பண்ணாமல் அதாவது பாஸ்வேர்டு எதுவும் போட்டு லாக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபைலுமே டெலிட் ஆகாது இதுதான் இதில் ஒரு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மெஜாரிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து எந்த ஒரு ஃபைலையும் என்கிரிப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா வெளியில் பாஸ்வேர்ட் போட்டுக்கிறனால கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டாங்க ஓகே இந்த மெத்தட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்டில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்டில் தெரிவிக்கலாம் உங்களுக்கு மொபைல் மற்றும் லேப்டாப் பற்றின டெக் வீடியோஸ் எந்த ஒரு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்டில் கேளுங்க முடிஞ்சளவுக்கு உங்களுக்கு ரிப்ளை அளிக்கிறோம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்